idea de este rincón verde en realidad es que se convierta en una zona en la que también podamos utilizar como almacenaje, pero que también quede agradable a la vista. Por eso he utilizado este mueble y ahora vamos a colocar uno igual en el otro lado. Simplemente maderas cortadas a medida y unidas por estas bisagras y lo que lo único que he hecho ha sido barnizarlas, lijarlas y luego barnizarlas para que tengan un poquito más de brillo. Os enseñaré cómo barnizo un par de dos o tres muebles que no están ni eh, pintados ni barnizados y que por tanto quiero darles esa pequeña eh, capa de barniz para protegerlos pues, del polvo y también para que no les salgan esos insectos que salen en la madera. Y para ello lo que necesito es otra especie de estantería o mueble, en este caso va a ser el mueble, el mueble tipo cubo de Ikea, para reemplazarlo en el lugar en el que tengo ahora mismo este mueble. Y así es como va a quedar. Pues ya lo tenemos, nos ha costado como unos 20 minutos más, más o menos montarlo, es muy ligero, es muy ligero, pensábamos que iba a ser mucho más pesado, así que es muy fácil de transportar y como ya nos estamos quedando sin sol, mañana por la mañana vamos a poner este en la habitación, cambiar el otro mueble, traerlo al comedor, colocar todas las cosas, entonces nada, no os perdáis cómo va a acabar este vídeo pues mañana. Bueno, Trotamundos, pues hoy es un nuevo día y estamos preparados para llevar a cabo el final de este mini proyecto en el que hemos construido la, el cubo kayaks de Ikea y lo vamos a traer aquí a la habitación para reemplazar esta estantería que está hecha tan, con el mismo material y digamos con las mismas medidas que su hermana gemela, que es la que está ahora en el comedor. Entonces la idea era ganar espacio eh, de almacenaje en el comedor no tanto para acumular más cosas, sino para colocar las que ya están de una forma pues, que quede más agradable a la vista y siempre más ordenada. Y además para que, como habéis visto, para que las plantas también tengan como su lugar integradas en estos muebles, que como tienen solamente una balda, nos permiten poner las plantas justo debajo o incluso encima. Lo interesante también de este ejercicio es que uno, son muebles que son modulares y que los puedes utilizar en diferentes estancias, tienen un tamaño bastante aceptable, pueden caber en, tanto en la cocina como era nuestro caso, una de las gemelas, esta no, pero la otra del comedor, estaba antes en la cocina y lo mismo, para ganar también en libertad visual, lo teníamos a la vista, entonces para que eso no esté a la vista, por tanto no coja polvo y además tengamos más espacio en la encimera, hicimos estos cambios. Entonces esto nos ayuda, este tipo de muebles modulares nos ayudan a ganar en espacio, ganar en orden, además son muy fáciles tanto de, de, de montar como de mover, son muy ligeros y además una vez que ya no los, ten, no los necesitemos también los podemos vender de forma bastante fácil porque la persona que venga a recogerlo, es decir, ya sería un mueble de segunda mano eh, puede venir y llevárselo tranquilamente, a veces sin necesidad de desmontarlo y además tiene otra ventaja y es que tanto si eh, vivimos en un piso en propiedad como en alquiler los podemos eh, mover en el caso de que nos mudemos por ejemplo o en el caso de que otra persona vaya a alquilar eh, nuestro piso podemos también negociar el hecho de que se puedan quedar en, en el propio piso así que ya estamos preparados y ahora nos vamos a poner manos a la obra ¡Vamos! Bueno, pues 
vais a ver aquí como del de estado original en el que estaba toda esta zona que, en la que tenemos todas las plantas, va a pasar con simplemente dos muebles con una línea muy sencilla y hechos a mano, incluso con cuatro tablones, como esto se va a traducir en tener las plantas visualmente de forma mucho más atractiva y además vamos a crear también espacio eh, de almacenaje. <música> En estos momentos hay que tener mucho cuidado con las plantas para que no se tronche ninguna. Bueno, así ya tiene un aspecto completamente diferente, ¿verdad? Una curiosidad sobre las orquídeas sobre esta y sobre esta de aquí abajo es que están en un bote de plástico eh, transparente porque necesitan, porque las raíces hacen la fotosíntesis y entonces necesitan eh, que les dé la luz directa, solamente necesitan estar en un jarrón o en una maceta eh, opaca cuando eh, están en agua, que solo necesitan estar en agua unos minutos a la semana. Y una vez que lo tenemos ya así, pues solamente nos falta colocar aquello que nos interesa tener bien a la vista. Sí es cierto que se podría hacer un contraste muy fuerte con todo este ambiente más natural, pero a mí me gusta mucho incluir eh, también pues eso, objetos de madera y cuenquitos así, que en realidad eh, nos pueden ser muy útiles también pues para colocar diferentes cosas. Y como veis se pueden conseguir cosas de segunda mano estupendas que nos pueden hacer eh, la función y cumplir el objetivo que perseguíamos, como son estos muebles y como son los diferentes objetos, incluso alguna de las plantas, porque puede ser que o en diferentes webs o incluso algún vecino, algún familiar necesita mudarse o simplemente necesita liberarse de algunas plantas y ahí es donde podemos llegar nosotros si necesitamos alguna para nuestra casa. Aprovechad también los libros que tenéis en casa porque son eh, objetos de decoración estupendos. Y en realidad este sería un poco el resultado. Luego a partir de aquí podemos añadir más cajas de mimbre, por ejemplo, podríamos añadir cajas de mimbre ahí también porque son decorativas y porque nos pueden servir de almacenaje. Podemos también poner unas láminas, una en cada lado, por ejemplo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, si os interesa esta temática sobre decoración, pero también reutilización, el movimiento residuo cero, cómo sacarle partido a ciertos objetos o incluso eh, todo el mundo alrededor de la segunda mano, dejádmelo en comentarios y también hacedmelo saber dándole un like a este vídeo, suscribíos si también os interesan otro tipo de contenidos como son los viajes, como son la creatividad, la productividad y también el crecimiento personal y nos vemos en el próximo Trotamundos.